troppo lontano. Mettiglielo più vicino. O forse lo Mettiglielo su. Grazie. No government in the history of mankind has ever relinquished power voluntarily. Nessun governo nella storia ha mai mollato, lasciato andare il potere senza che venisse chiesto. The power that they have taken away from us over the past 20 months They will never give back. Il potere che ci hanno preso negli ultimi 20 mesi non ce lo ridaranno più. They have taken away our freedom of speech. They have closed the churches. They have taken away jury trials against companies no matter how negligent they are, no matter how reckless they are, no matter how grievous your injury. You cannot sue that company. Hanno eliminato qualsiasi forma di libertà d'espressione, hanno chiuso le chiese, hanno eliminato i giusti processi e hanno dato uno scudo penale a tutti coloro che hanno perpetrato questo crimine. E non potrete più, uh, non rispondono, insomma, non, non rispondono, anche se voi gli fate causa, sono protetti. They have taken away our property rights. In the United States, they closed a million businesses for a year with no just compensation and no due process. Ci hanno portato via la proprietà privata. Negli Stati Uniti hanno chiuso un milione di business, di piccole imprese, e tutto questo senza una giusta compensazione. They have taken away our right to be free of warrantless searches and seizures and surveillance by the government. Ci hanno tolto il diritto di essere liberi e anche eh, il diritto di non essere eh, perquisiti o sorvegliati dal governo. In the United States, all of those rights are enumerated in our Bill of Rights of the United States Constitution. Negli Stati Uniti tutti questi diritti sono elencati nella nostra Carta dei Diritti, ovvero nella nostra Costituzione. And among the most important of those rights is after the right to free expression, which is gone, is the right to be able to participate in rulemaking. E oltre ad aver perso il diritto a esprimersi liberamente, che è uno dei più importanti e che oramai è andato, abbiamo anche perso il diritto a eh, eleggere i nostri rappresentanti. So when the government wants to pass a law, it has to explain, it has to publish the law, the proposed law, it has to explain the scientific basis for that law. It has to do a cost benefit analysis of that law and explain it to the public. And then we have comments that the, all the public can participate. And then we have a hearing where people oppose the law, like myself, can bring in our own scientists and experts and scientific studies. And it's all transparent. All of those safeguards have been obliterated. Today, the law is what one man says it is. The top doctor in America, Anthony Fauci. One week later. Abbiamo perso il diritto ad avere voce in capitolo in, nelle leggi che vengono fatte. Un tempo, non lontano, quando il governo voleva proporre una nuova legge, doveva prima di tutto porre le basi, sostanziarla con le basi scientifiche, con le basi giuridiche e poi avere un confronto con le persone, tenere una, una sorta di udienza dove le persone come me per esempio eh, potevano eh, confrontarsi no? in Parlamento e ora tutto questo non esiste più, la legge è diventata la legge del più forte, quello che un uomo decide diventa legge. 
in one month, in March of 2020, Tony Fauci told the world, masks don't work. They're scientifically worthless. Two months later, he ordered every American to put on a mask. He did not give us any scientific study that made him change his mind. He simply told us, that's the new law, do what you're told. Nel marzo 2020 Anthony Fauci eh, ha deciso, cioè ci ha detto che le mascherine tutto sommato non servivano a nulla. Poi ha cambiato idea e tutti le hanno indossate solo e solamente perché lui ha detto di indossarle. Oh, all of these rights that the founders of our country died for with their sacrifice, their properties, their livelihoods to give us the Bill of Rights. And all of those rights in 20 months have been obliterated, taken from the American people, but not just Americans. This is a global coup d'etat against liberal democracy across the planet. Ci hanno preso in America tutti i diritti, il diritto alla proprietà privata, il diritto a lavorare, qualsiasi diritto e non solo in America, è un colpo di Stato globale e questo solo in 20 brevi mesi. E tutti questi diritti che sono stati tagliati da noi, questi governi hanno detto che era stato temporale, che era solo due settimane, che sarebbe finita. In truth, you can all see what is happening. They are taking those rights and they will never give them back unless we make them. E ci hanno tolto questi diritti ci hanno tolto questi diritti nel giro di, di poco, ci hanno detto eh, ci vorranno solamente due settimane e poi sono diventati tre mesi e invece guardate dove siamo arrivati, ci hanno preso tutti i diritti e non ce li ridaranno più a meno che noi non li pretendiamo indietro. And the Green Pass is their coup d'etat. The Green Pass is how they consolidate their power over your lives. E il Green Pass è il colpo di Stato ed è quel, quello strumento che usano per togliervi i diritti. The Green Pass is, is not a public health measure. It is a tool for totalitarian control of your transportation, your bank account, your movements, every aspect of your life. E il Green Pass non è una misura sanitaria, è o semplicemente uno strumento di controllo dei vostri movimenti, della vostra vita, del vostro conto in banca, di, di, uno strumento di sorveglianza. And this is not a new idea. This is the same idea that they used in Germany in 1937. They issued a pass for people that they wanted to control. E non è una nuova idea. Nel 1937 in Germania hanno usato la stessa cosa per controllare la gente, per tenerla sotto. And when the South African apartheid government wanted to control the black population of South Africa, what was the most important thing they did? They issued a green pass. E quando in Sudafrica durante l'apartheid il governo voleva controllare la popolazione nera, che cosa fecero per controllarla meglio? Ovviamente eh, inventarono un green pass. And I want you to ask all the people in the journalists and press who are here today, if the green pass is about public health, Why is it being issued not by the health ministry? Vorrei chiedere a tutti i giornalisti presenti come mai se il Green Pass è una misura sanitaria non è non viene emesso dal Ministero della Sanità? It's being issued by the financial ministry. Do they think that we are stupid? Viene infatti emesso dal Ministero delle Finanze. Credono forse che siamo stupidi? 
because this is a way to control your money. Once you have that green pass and they have the digital currency, if somebody tells you do not leave Milan and you go on a trip to Bologna, your money won't work in Bologna. If the government tells you don't buy pizza, they can make it so your, your green pass won't buy pizza at a pizza store. They can control any aspect of your life. E con la, la, il denaro digit digitale potranno controllarvi tramite questo Green Pass. Se voi volete muovervi, viaggiare, spostarvi da Milano su Bologna e qualcuno decide che non dovete, non potete, il vostro denaro, il vostro, la vostra carta di credito non verrà accettata a Bologna. Lo stesso se volete comprare, andare a un ristorante, andare a una pizzeria e qualcuno decide che non dovete andarci, la vostra carta non funzionerà in quella pizzeria. And they tell you that we need a green pass to make sure everybody gets vaccinated. But they admit the vaccine does not prevent transmission. The vaccine does not prevent you from getting the disease. The vaccine cannot stop the pandemic. So why do they need to get us vaccinated if the vaccine doesn't stop transmission? E così usano questo Green Pass e dicono per assicurarsi che tutti facciano il vaccino. Ma perché se il vaccino, no, loro dicono che eh, ferma il contagio, ma così non è. Dicono che fermerà la pandemia, ma così non è. A che cosa serve allora questo Green Pass? A cosa serve averci tutti vaccinati? Now, I'm going to tell you for two minutes, I'm going to talk about the vaccine. Vi parlerò di vaccini solo per due minuti. People say I'm against vaccines. I'm not against vaccines. I'm only against bad vaccines. La gente dice che io sono contro i vaccini. Io non sono contro i vaccini. Sono solamente contro i vaccini cattivi. Here, and I'm not going to tell you what Robert Kennedy thinks. I'm going to tell you what Pfizer told the United States FDA. E ora non vi dirò cosa penso io, Robert Kennedy. Vi dirò ciò che Pfizer ha detto la FDA. Pfizer is the only company that has an approved vaccine in the United States. La Pfizer è l'unica uh, azienda che ha un vaccino approvato negli Stati Uniti. And Pfizer was supposed to have a three year study, but they cut it to six months. And then they gave vaccinations to all of the controls. E Pfizer avrebbe dovuto uh, portare avanti uno studio clinico per tre anni e invece l'ha tagliato, ridotto a sei mesi. E inoltre ha poi dato il vaccino anche al gruppo di controllo. Perché hanno finito lo studio così in fretta nel giro di sei mesi? Because they learn that the antibodies disappear in six months and the vaccine no longer provides protection. Perché hanno capito che nel giro di sei mesi la protezione degli anticorpi svanisce. So they had to end it in six months. They could not do what they planned three years. E quindi hanno dovuto ridurre lo studio a sei mesi. Perché? Perché il risultato non era quello che avevano pianificato su tre anni. And then they took all of their records for the six months and they gave them to FDA. Hanno preso tutti i loro studi sui sei mesi e li hanno dati alla FDA. The most important table is the table that tells you all cause mortality. How many people died in the vaccine group? How many died in the placebo group during that six month period? That table is called S4. You can all look it up. Hanno mostrato questa tabella. La tabella più importante è quella delle morti totali per tutte le cause. E quindi uh, i morti... I'm sorry, I'm lost. The, the, the dead, I'm sorry. S4. S4, no, no, the, the two groups in the table. Two 
scusate, scusate. Ok, sì, yes, of course. Allora, quanti morti eh, nel eh, gruppo dei placebo e quanti morti nel gruppo che hanno preso il vaccino? Here's what it, the numbers say. In it, there were 22,000 people in the vaccine group. Over six months, one died from COVID. Del gruppo de, che ha preso il vaccino erano 22.000 e eh, nei sei mesi ne è morto uno. In the placebo group, the control group, there were 22,000 people, two died from COVID in nel, six months. Ne, sempre nei sei mesi nel gruppo che aveva preso il placebo, eh, sono morti sempre su 22.000 persone, sono morti due persone di COVID in sei mesi. So that allowed Pfizer to tell the American public that the vaccine is 100% effective. Because two is 100% of one. E questo dà diritto alla Pfizer di dire alle persone che questo vaccino è sicuro al 100% perché due sarebbe 100% di uno? Most Americans and most Italians, when they hear that the vaccine is 100% effective, what they think is that if I take the vaccine, I have a 100% chance Of not dying from COVID. Tutte le persone in Italia, in America, quando sentono dire che il vaccino è sicuro al 100%, eh, capiscono che se mi faccio il vaccino io non prenderò mai il COVID. That's not what it means. What it means is they have to give 22,000 vaccines to protect one person from dying from COVID. No, non è questo il significato. La verità è che devono dare il vaccino a 22.000 persone per prevenirne una dalla morte, per prevenire una morte. That means, what that means is, they better make sure that the vaccine itself does not kill one person even. Because if it kills one person, then you've canceled out the entire benefit. E quindi vuol dire che devono assolutamente sincerarsi che questo vaccino non, non uccida nessuno, altrimenti tutta la loro pianificazione va a gamba all'aria. Here's the important thing. In the vaccine group, 20 people died over six months from all causes. 20 people of the 22,000. Su 22.000 eh, persone del gruppo vaccinati eh, ne sono morte 20 people 20. Out of 22, sono morte, scusate, 20 persone su 22.000. In the control group, only 14 people died of 22.000. Nel gruppo di controllo, su 22.000 persone, solo 14 persone sono morte. That means that if you take the vaccine you are 48% more likely to die over the next six months than if you don't. Quindi ciò significa che se si fa il vaccino si ha il 48% in più di probabilità di, um, to die. di, di morire se, che, no, che se non si facesse invece il vaccino. These are Pfizer's numbers, not mine. Questi sono i numeri di Pfizer, non i miei. Here's how the people die. In the vaccine group, in the control group, one person died of a heart attack over the six months. Nel gruppo di controllo una persona è morta di um, infarto in nei sei mesi. In the vaccine group, five people died of heart attacks over the six months. Nel gruppo dei vaccinati cinque persone sono morte di infarto nei sei mesi. That means if you get the vaccine, You have a 500% risk of a fatal heart attack within six months. Ciò vuol dire che significa che se fate il vaccino avete il 500% in più di probabilità di morire di infarto in sei mesi. It also means It also means significa anche that for every one person who is saved from dying of COVID, 
the vaccine is killing four people from heart attacks. E ciò significa che per ogni persona for every one person who dies from who, who does not die from covid okay per ogni persona che non muore di covid four people die from quattro persone muoiono di infarto per il vaccino oh, this, this is not a good public health policy questa non è una buona politica di sanità pubblica public health is supposed to save lives la sanità pubblica dovrebbe salvare le vite. This is about control and controlling our society and controlling our children. Quindi qui stiamo parlando di controllo, controllare la nostra società e controllo anche su, sui nostri bambini. And the only reason that people don't understand what I just said and that people still support the vaccine is one reason the manipulation of fear e la, la vera ragione per cui le persone non capiscono quello che vi sto dicendo è che sono manipolate attraverso la paura this is simple mathematics anybody can look it up you look it up you will be more scared of that vaccine than you are of covid è semplicemente matematica semplice, di base. Se guardate questi dati, vedete chiaramente che avete più probabilità di morire del vaccino che non del Covid. Ma il governo e le aziende farmaceutiche hanno un metodo per off le persone so that they cannot, can no longer do simple mathematics. Ma sia i governi che le case farmaceutiche sono molto abili nel riuscire a mandare in confusione le persone, proprio eh, mandare in confusione il loro cervello, in modo da non riuscire nemmeno più a fare dei calcoli molto semplici. And that device is fear. Fear stops us from exercising critical thinking. It allows us to believe that if we just do what we're told, that that is the only way to save our lives. It's called the Stockholm Syndrome. And the captors, they lock down a whole country for a year and people become grateful to their captors and think the only way we can leave here alive is if we have absolute obedience. Um, così è proprio la sindrome di Stoccolma, il fatto di sentirsi grati ai propri carcerieri, no? questi, questi governi chiudono un paese per un anno e eh, attraverso la paura eh, fanno, eh, rendono impossibile alle persone di esercitare il proprio spirito critico e quindi eh, si diviene quasi grati a qualcuno che ci controlla e che ci tiene al sicuro. I'm make one more point. And that's this. How many people here have heard of Event 201? L'ultima considerazione. Quante persone qui hanno conoscono l'event l'evento 201, 201? So, if you haven't heard of it, you should go look at it on YouTube. Event 201 was a simulation of a coronavirus pandemic that occurred in New York City in October of 2019. We now know that COVID was circulating in Wuhan on September 12, 2019. So a month later, there is a simulated coronavirus pandemic in New York. Beh, dovreste cercare questo evento su YouTube. Si tratta di una simulazione di pandemia da coronavirus tenuta a New York nell'ottobre del 2019 e sappiamo ora con certezza che a Wuhan il, il, il virus già circolava al 12 di settembre 2019. Johnson and Johnson, the biggest vaccine company, and it's hosted by two people, three people. One, Bill Gates. Good. 
to George Gao, who's the head of the Chinese CDC, and three, Avril Haynes, the deputy director of the CIA. Okay, e questo evento è stato eh, ospitato eh, da tre personaggi che conoscete sicuramente, Bill Gates, il capo della CDC Cina e il, eh, un uh, alto dirigente della CIA. E eh. ovviamente erano presenti chi? I media, i grandi media e i grandi social media. And Avril Haynes is today the top number one spy in the United States. She is the head of Joe Biden's National Security Agency. So she went from event 201 to becoming the top spy in our country. April Haynes. That the CIA is a public health agency. E alzate la mano se sapevate che la CIA è un'agenzia di sanità pubblica. It came as a surprise to me. Ha sorpreso perfino me. Because Because the CIA does not do public health. The CIA does coup d'etats. Perché la CIA non si occupa di sanità pubblica, la CIA si occupa di colpi di Stato. Between, between 1947 and the year 2000, the CIA was engaged in 73 coup d'etats, most of them against democracies. One third of the countries in the world. Tra il 1947 e il 2000 la CIA è stata coinvolta in 73 colpi di Stato in um, moltissimi paesi del mondo. Ma un terzo, un terzo dei paesi del mondo. And when, if you look at event 201, there was no discussion of public health. Nobody was talking about how do we get vitamin D to all the people. How do we get people to lose weight? How do we, we make sure they eat good food? How do we find repurposed medicines to treat people? How do we quarantine the sick? How do we preserve constitutional rights? Not a word was said about public health. E durante questo evento 201 non è stata spesa una parola sulla sanità pubblica, sulle misure preventive, sulle misure di, um, di per esempio, come prevenire uh, la, 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 la malattia attraverso buone politiche um, eh, sull'alimentazione, come aiutare le persone a perdere peso, come eh, quarantinare le persone fragili. Nulla di tutto ciò è stato minimamente preso in considerazione. Instead, what they were talking about is how do we use the pandemic as a pretext to clamp down totalitarian controls and to deconstruct democracy. Invece, tutta la discussione è stata incentrata su come usare la pandemia per esercitare un totalitarismo eh, totale e eh, ridurre eh, drasticamente i diritti democratici. They spend one quarter of the day talking about how to make sure nobody's allowed to spread the rumor that the coronavirus pandemic is laboratory generated. This is October 2019. E nell'ottobre, sempre nell'ottobre 2019, hanno speso una, un quarto, il 25% del tempo per ehm, architettare come non far trapelare che questo virus, questo coronavirus, era un virus di laboratorio. And they talk about how to lock down the population, how to force them to take experimental vaccines how to make sure that black people don't start resisting because in our country 
blacks are very suspicious of the medical establishment, and they were deeply concerned about that resistance. E inoltre si sono più che altro preoccupati di come eh, esercitare, come eh, approntare questi lockdown, come togliere diritti e come eh, far sì che la popolazione nera non, eh, degli Stati Uniti d'America non si opponesse perché loro storicamente sono molto diffidenti verso le case farmaceutiche e questi trattamenti. What I learned was that this event, event 201, was not a one-time occurrence. We found 20 separate pandemic simulations beginning in 2000. Quando ho fatto ricerca per scrivere il mio libro, ho scoperto che eh, questo evento 201 non è stato un singolo evento, ma ne ho trovati molti altri. And the one thing they had in common, most of them, Bill Gates was involved in, Tony Fauci was involved in, but everyone, the CIA was involved in. The CIA wrote the script, high-level CIA officials participated in every one of those pandemic simulations. E chiaramente erano, i registi erano... Uh, Tony Fauci, Bill Gates e altri dirigenti della CIA. La CIA scriveva il copione e loro lo mettevano in atto. And they involved hundreds of thousands of people. They were conducted secretly. They used frontline workers and they were training police and hospital systems and utilities in Europe, in Italy, in Germany, in Canada, Australia, all at the same time to do a response to a pandemic. But it was not a public health response. It was a response to use the pandemic for something else. E in molti paesi, Canada, Italia, Stati Uniti, molti altri paesi simultaneamente hanno messo in atto questi eventi ripetutamente in cui eh, impiegavano centinaia di migliaia di um, lavoratori, first responders, uh, sanitari, eh, eh, poliziotti e il, il fine ultimo non era un fine, una preoccupazione di salute, ma era qualcos'altro. So they practice again and again and again how to use the pandemic as a pretext for imposing totalitarian controls and for obliterating liberal democracy across the planet. E così hanno usato questa pandemia per, come uno, uno strumento per imporre un totalitarismo che uh, cancellasse tutti i diritti democratici su tutto il pianeta. And one of the experiments that they used, they found called the Milgram Experiment. It was a CIA experiment in 1967. And what the CIA found is if a powerful medical official orders people to do something wrong, that in 67, something that violates their conscience, that violates their basic values, 67% of people will obey authority over their values. E nel 1967 hanno fatto un esperimento, il Milligram Experiment, in cui hanno scoperto che se un'autorità sanitaria ehm, diceva alla popolazione di fare un qualcosa che violava i loro valori, la loro coscienza, il fatto che lo dicesse un'autorità sanitaria comunque ha, ha spinto il 67% delle persone a, mh, a calpestare i propri valori, la propria coscienza e a fare ciò che gli veniva detto. And 67% of the people will be hypnotized by fear into obeying a position of authority, a figure of authority. Il 67% delle persone eh, impaurito diventa come, sotto, va come sotto ipnosi e eh, ubbidisce a ciò che l'autorità gli impone. A 33% of the people will not obey. And you are the 33%. E il 
Francesco, delle persone. Il 33% delle persone invece non ha obbedito e voi siete quel 33%. is to go out from here today and reach out to our brothers and sisters, the people who are still hypnotized, and tell them that we are going to fight for their freedom until they're able to fight for it themselves. E ciò che dobbiamo fare oggi è andare dai nostri fratelli, dalle nostre sorelle, dalle persone che sono ancora sotto questa ipnosi a dirgli che noi combatteremo per la loro libertà fino a che loro non saranno in grado di farlo da sé. And we need, and we need to reach out. We need to reach out when we leave here today. To all of our brothers and sisters, the 67% who are still hypnotized, And we have to tell them that you need to love your freedom more than you're scared of a germ. <laughs> e quando adesso ci lasceremo, dobbiamo andare a dire a queste persone, al 67% di, di tutti noi, che devono imparare ad amare la loro libertà più della loro paura dei germi. Mm. And this year, this year we saw the destruction of the American Constitution. That Constitution was written by a group of people who understood that there are worse things than dying. La Costituzione degli Stati Uniti d'America, che è stata distrutta nel corso di quest'ultimo anno, è stata scritta da coloro che sapevano il valore della libertà. And they put their lives on the front line, their property, their careers, their livelihoods to fight for freedom and to fight for those rights that we have lost in the previous 20 months. Il valore della libertà rispetto alla paura di morire, quanto era importante la libertà e hanno messo eh, in gioco tutto, eh, il proprio lavoro, la propria vita, la propria tranquillità, eh, la propria casa, tutto ciò a cui tenevano di più pur di salvaguardare la libertà. And now it's our job. And now it is the job of everybody in this crowd to go out and fight back, to resist, 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 resist. E ora il dovere di ciascuno di noi è di resistere, 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 resistere. And to reclaim our government, to reclaim our lives, to reclaim our liberty for our children, for our country, and for all future generations. And I can tell you this, I will stand side by side with you, and that if I have to die for this, I'm going to die with my boots on. E dobbiamo resistere e riconquistare i nostri diritti persi, riconquistare la libertà, riconquistare la democrazia, riconquistarla per noi e per i nostri figli e le generazioni future. E io vi sarò di fianco in questo. Io se devo combattere, combatterò fino alla fine e morirò anche con i miei scarponi in basso.